ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവീസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫോർ നോക്കാം സർക്കിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ജോമെട്രി ബോക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോമ്പസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ കോമ്പസ് ഒക്കെ എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് കോമ്പസ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ബോക്സിനകത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചെറിയ പെൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതൊരു ഈ പണ്ട് പേന പെൻസിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു പെൻസിലാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ യൂസിനേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൻസിലും അതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഈ ലിവർ ഇങ്ങനെ പുറകിലോട്ട് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അത് വലുതാവും അതിനകത്തൂടെ പെൻസിൽ വെക്കുക ചെറിയ പെൻസിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അവർ രണ്ടും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ താഴെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിലേ അത് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ടൈറ്റായി നിന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു പേന വെ പെൻസിൽ അതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പിന്നെ ഞാൻ ആ ചെറിയ പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു പേന പെൻസിൽ പോലത്തെ പെൻസിലാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ തൽക്കാലം ഒരു വലിയ പെൻസിൽ വെച്ചു ആക്ച്വലി ഇത്ര വലിയ പെൻസിൽ എടുക്കരുത് ചെറിയ പെൻസിൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈ ഇതിങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി വരുമ്പോൾ തട്ടും തട്ടാതിരിക്കാനാണ് ഈ ചെറിയ പെൻസിൽ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു കണ്ടില്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ആ കോമ്പസ് കുത്തിയ സ്ഥലമില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മളിതാ നേരെ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഒരു കോർണറിലേക്ക് ആ വരയ്ക്കുന്ന ആ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ത്രൂ അടുത്ത സൈഡിൽ വരുത്തുന്ന വലിയ ലൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിക്കും ഇത് ജസ്റ്റ് അന്നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അതേ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലുതാക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു വലിയ സർക്കിൾ ഒരു കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോകാം റസിയ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി ടു ഡ്രോ സം ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സ് നോക്കിക്കേ റസിയ കുറച്ച് ജോമെട്രിക് ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഷേപ്പ് ഈസ് ഷീ നൗ ഡ്രോയിങ് അപ്പോൾ എന്ത് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അവൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് കമഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് അത് ഇതിനെ ചുറ്റും ഒരു പെൻസിൽ വെച്ച് വരയ്ക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും വരിക ആ സർക്കിൾ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കുമല്ലോ വരുന്നത് ഗ്ലാസ് മാത്രമല്ലല്ലോ റസിയയുടെ ടേബിളിൽ കിടക്കുന്നത് വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ആ ബാങ്കിൾസ് വളകളുണ്ട് ചെറിയ അടപ്പുകൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വെച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിൾ തന്നെ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് Using rims of glasses and bangles, can't you also draw circles? നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പും പിന്നെ ഇതുപോലെ വളകളും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കും വരച്ചുകൂടെ സർക്കിൾസ് വട്ടം വരയ്ക്കാമല്ലോ ലുക്ക് അറ്റ് ദീസ് ത്രീ സർക്കിൾസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസസ് എന്താണ് ആ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് മൂന്ന് സൈസിലുള്ള വട്ടം വരച്ചേക്കാണ് അല്ലേ ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ സച്ച് സർക്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെയുള്ള സർക്കിൾസ് വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്നളവിലുള്ള ചിലപ്പോൾ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നളവിലുള്ള ബാങ്കിൾസോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വരയ്ക്കാം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് സർക്കുലർ തിങ്സ് ഓഫ് ദീസ് സൈസസ് അല്ലേ ഇതേ അളവിലുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം പക്ഷേ അത് ഇത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അല്ല ഇതേ അളവിലുള്ള വട്ടത്തിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ എവിടെ പോയി കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം അതത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വീൽ ആൻഡ് സർക്കിൾ മെൻ യൂസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടൽ വീൽസ് ടു മേക്ക് ക്ലേ പോട്ട്സ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് എഗോ
ദ ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് വീൽ ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് മാൻ കെ മനുഷ്യരാശിയുടെ വികസനത്തിനൊരു ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത് ഈ ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചക്രങ്ങൾ വന്നു അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ വന്നു വണ്ടികൾ വന്നപ്പോൾ എന്തായി അന്നൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരമല്ലേ മനുഷ്യന് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വണ്ടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ചധികം ദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പറ്റി അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യരാശിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ ചക്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് ഫാത്തിമ ഈസ് ഡ്രോയിങ് എ പിക്ചർ നോക്കിക്കേ ഫാത്തിമ ഒരു പിക്ചർ ഒരു പടം വരയ്ക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് ഷീ ട്രൈയിങ് ടു ഡ്രോ അവൾ എന്താണ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവൾ വട്ടം തന്നെയാണ് വൃത്തം തന്നെയാണ് സർക്കിൾ തന്നെയാണ് അവളും വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഷീ ഈസ് യൂസിങ് എ ടൂൾ ഫോർ ദസ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് സച്ച് എ ടൂൾ ഇൻ യുവർ ജോമെട്രി ബോക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോംബസ് പക്ഷെ ഫാത്തിമ വരയ്ക്കുന്നത് വല്ല പാത്രങ്ങളുടെ അടപ്പ് വെച്ചോ ബാങ്കിൾസ് വെച്ചോ വല്ലതും ആണോ അല്ല അവൾക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക ഉപകരണമുണ്ട് എന്താണതിൻ്റെ പേര് കോംബസ് നമ്മൾ ജോമെട്രി ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം കാണിച്ചില്ലേ കോംബസാണ് ഫാത്തിമ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി ഇഫ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ യൂസിങ് എ കോംബസ് ആസ് ഫാത്തിമ ഹാസ് ഡൺ നിങ്ങൾക്കിതുപോലെ ഫാത്തിമ ഉപയോഗിച്ച പോലെ ഒരു കോംബസ് ഉപയോഗിച്ച് വട്ടം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഹൗ ഡി ഡ്യൂ ഡ്രോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരച്ചത് ഫിക്സ് ദ പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കോംബസ് അറ്റ് വൺ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദ കോംബസ് അറൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ആ ആദ്യം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കോമ്പസിൻ്റെ അറ്റം കുത്തുക മറ്റേ പോയിൻറ്റിൽ ആ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് കറക്കി വട്ടം വരയ്ക്കുക നൗ സ്പ്രെഡ് ദ കോംബസ് എ ബിറ്റ് മോർ ആൻഡ് ട്രൂ അനദർ സർക്കിൾ എ ബിഗർ സർക്കിൾ റൈറ്റ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ അതേ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലിയ വലുതാക്കുക കോംബസ് എന്നിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു വേറൊരു വലിയ വൃത്തം വരയ്ക്കുക This fixed point is called as a center of the circle. ആ നമ്മൾ ആ കോമ്പസ് കുത്തി ആ പോയിന്റിന് എന്താ പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലുക്ക് എറ്റ് ദ പിക്ചർ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ അബൌട്ട് ദീസ് സർക്കിൾസ് നോക്കിക്കാൻ നമ്മളിപ്പം വരച്ചതാണ് ആ രണ്ട് സർക്കിൾസിനെ പറ്റി നമുക്ക് എന്താണ് പറയാൻ പറ്റുക ദ സെൻറ്റർ ഈസ് സെയിം ഫോർ ബോത്ത് ബട്ട് ഔട്ട് എ സർക്കിൾ ഈസ് ലാർജ് രണ്ടിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഔട്ടർ സർക്കിൾ വെളിയിൽ കാണുന്ന സർക്കിൾ അകത്തുള്ള സർക്കിളിനേക്കാളും വലുതാണ് അല്ലേ ദ ലാർജ് സർക്കിൾ ഈസ് ഗോഡ് ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ദ കോംബസ് മോർ ആ കോംബസിനെ ഇങ്ങനെ ഇച്ചിരി വലുതാക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയത് അതെല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ദിസ് വി ഓൾസോ വെൻ വി ഇൻക്രീസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ വി ഗെറ്റ് എ ലാർജ് സർക്കിൾ ഇതിന് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അകത്ത് കാണുന്ന വൃത്തത്തിനേക്കാൾ വലിയൊരു വൃത്തം അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സർക്കിളിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ടു ദ സർക്കിൾ ഈസ് കോൾ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സർക്കിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വരയെ അതായത് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആ പിക്ചറിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ആ സർക്കിൾ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ തീരുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് 